E aproveitando que conversamos com o presidente da Agrodefesa, também falamos sobre a gripe aviária. O governo federal, ele abriu crédito extraordinário de 200 milhões que devem ser aplicados em ações de enfrentamento à gripe aviária. No país está em vigor o estado de emergência zoosanitária com confirmação de casos da doença em aves silvestres em pelo menos quatro estados. Dois deles foram confirmados recentemente no Rio de Janeiro em aves migratórias. Aquelas aves migratórias que saem do sul do continente e avançam lá para o norte nessa época do ano. Então aquela migração e essas aves hoje têm sido o veículo para uh, levar esse vírus e disseminar essa doença pelo nosso país. Começou pelo Espírito Santo, já temos casos confirmados também no Rio Grande do Sul. Porém, até agora, com, é, nessas aves silvestres e, e aves, aves de hábitos litorâneos, né, que são aquelas aves passageiras aqui pelo continente. Em Goiás, não foram registrados casos da gripe aviária, mas a agrodefesa adotou medidas preventivas, entre elas, a suspensão por tempo indeterminado da participação de qualquer espécie de ave em eventos agropecuários. A portaria entrou em vigor no início do mês. Em um caso é, detectado, no estado, porém nós aumentamos a nossa vigilância, o nosso monitoramento e também as medidas para conter a entrada desse vírus, né? Nossas medidas de biosseguridade, elas estão reforçadas junto principalmente aos plantéis comerciais e também aqueles plantéis de subsistência. É uma série de normativas ali adequando as granjas para que as, é, não só para influenza aviária, mas para diversas outras doenças. A portaria também estabelece a suspensão da criação de aves ao ar livre. A atividade só pode continuar se os animais estiverem contidos em lugares fechados e adequados. O nosso desafio agora é levar essas medidas de segurança também para aqueles criatórios de subsistência, aquelas galinhas caipiras. 